是在大庭广众之下，跟自己心仪的人眉来眼去，这种勾当我竟没干过，真是网单一个情圣的名号啊！可以好好显摆显摆，这几日辛苦做的剑侠了。情以何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。少卿大德，皇子玄彬，情以何须？藏此堂庭。哎呀，真是一个诸神共享的盛宴呢、啊。不过依在下看来，凤九殿下这次的冰藏礼，好像少了一个步骤。聂初隐此时出现在这里，说这么一番话，摆明是来踢馆的，不知道青丘如何应对。本君听闻，魔族一贯潇洒，不拘礼法，却不想玄之魔君倒是重礼得很。今日我们青丘在自家地盘上行一个古礼，还累玄之魔君大驾前来提点一二，真是惭愧惭愧。白衣上神，此言就诧异了。提点两个字，真的是折煞本君了。不过在下有幸，在洪荒时代。看过两场冰藏礼，甚为向往。我记得当时事件之后，皆为比剑，为何现在轮到凤九殿下？事件之后，变为藏剑了呢？怎么回事？我听闻，青丘的冰藏之礼，确实有比剑这一环节。同辈的仙者们，皆可挑战新君，输了到无妨。赢了，可以得新君一个许诺。那为何进来的冰藏之礼却取消了这个环节？我听闻白芷帝君之所以定下这个环节，是为了激励白家的子孙自小休息，在同辈之中拔得头筹。可后来，轮到了白浅女君时，帝后可怜她是个女儿身，就天天跑到白芷帝君面前去哭。白芷帝君后来也生出了一丝恻隐之心，就将冰藏之礼中比剑这一环节自动取消了，且默认今后青丘若再出女君，也可自动取消比剑这一环节。既是如此，聂初吟今日前来比剑，岂不坏了规矩？可惜就是这事儿并没有攒入青丘的礼册，也做不得数啊。他今日前来，还能捞上一把。于情于理，你还说不了他什么？既然青丘的冰藏礼法则未变，就该有一场比试。一直听闻凤九殿下剑术出神入化，在下想与凤九殿下切磋一二。即便该有一场比剑，魔君与小女也当不得同辈二字，又何谈切磋？还请魔君自重。白衣上神，此言又诧异了。在青丘，凤九属于孙辈，在下也是第三代魔君。那这样看来，我和凤九属于同辈呀、啊。白衣上神，在下最新剑术，诚心想与凤九殿下切磋一二。我是魔族的人，但也是输得起的人。难道凤九殿下是神族的人，却是个输不起的人吗？原本是一场你族内的比试，他这么一说，倒成了两族后辈的较量。神魔二族近年虽然修得木林，但终究在根儿上有了嫌隙。小聂魔君这么一挑衅，八荒六合都在看着，这下小九不上也得上。我倒是不明白了，他放着个好好的魔君不做，非要来凑这一场热闹，还落下个以强凌弱的名声。父亲，既然魔君执意赐教。
也不知何时能够遇上这样的高手。小九院一事，定会有许多收获。凤九殿下快人快语，如此甚好，请赐教。看来是聂某高看了凤九殿下的剑术，神族之剑不过如此嘛。魔君虽长了我八万岁，约莫大了我三倍，但魔君与我毕竟是同辈人，竟没想到能赢了凤九。凤九真是心服口服。殿下还真是牙尖嘴利。不过这场比试是在下赢了，成王败寇。殿下答应聂某的承诺。等等。魔君啊，这青丘的冰藏之礼比剑这一环，乃是新君夫妇共同进退的一环。虽然你赢了新君凤九殿下，但还未过得了新君王夫那一关。你要拿青丘的承诺，似乎早了些吧？她嫁了，嫁了谁？莫非，既是三殿下所言，大致没错了。王夫，在下未曾听闻，凤九殿下有王夫。他没关系，在下也未必打不过，请上台吧。可以开打了吗？我出去磨了个剑。早知道你会输，不用觉得给我丢了脸。累吗？不累。怎么就输了呢？无妨。嗯。你觉得能跟本君过几招？帝君抬举了。这场比试，应是同辈人之间的切磋。在下与帝君隔了一个洪荒，并非是同辈人呢。你说同本君不是平辈，本君为什么同你不是平辈？他是本君的帝后，同本君自然是平辈之人。你方才说，你与他是同辈之人，那你同本君？当然是同辈之人了。
听说你最新剑术，真巧，本君也最新剑术，可见你我有缘。开打吧，让你三招。帝君好功力，在下败了。他小小年纪，竟也学会了先斩后奏。哼，我看是有人教他的吧。你做的很好，帝君千万年来见过的女仙不少，何以独独挑中我家凤九做你的帝后啊？我对她一见钟情。帝君这信口胡说的功力真是越来越深厚了。嗯，小女平素顽劣，得帝君青睐，真是青丘之福。如今凤九成了东荒的君位，这丫头毕竟年少力浅，还望帝君一切多帮衬。那是自然，不过上神亦不必担心，小白十分能干。大到除妖斗魔，小到除善守义，都十分出色。除善守义，嗯，小白做的糖醋鱼，滋味甚好，本君十分喜欢。没错，凤九除了糖醋鱼，那油炸兔肉丸、罗汉八珍、小敏对仙参，样样都出色。帝君以后若是想吃什么，随便吩咐他便是。好。娘，我又不是厨娘。再说了，这九重天上难道还没有厨子吗？可不知道帝君准备什么时候办婚事啊？这桩事本君一直搁在心上，本该一出谷就来青丘叨扰，但听说青丘择婿十分严格，小白担心本君这个女婿合不上长辈们的眼缘，而终日忐忑。所以，本君也不好贸然拜访。合，合不上什么？呃，小白担心，本君这个女婿，不符合青丘择婿的条件，既不是三代世家，目前也无法手握重权。只是事到如今，八荒六合都知晓本君是青丘的女婿了。即便合不上演员，也只有请青丘将就一下了。哈，帝君言重了。啊，本君亲自占算过，五月初六就是个好日子，不如今日就定下来。五月初六岂不还剩十天了？这么快，我们怎么来得及操持？
，毕竟是帝君大婚，简单不得呀。无妨，小白平日素爱热闹，一切都随了青丘的风俗即可。太晨宫管事，仙官重林，行事十分稳妥。太晨宫同青丘一同齐心举办一场婚宴，定错不了。只是成亲的地方。本君虽无父无母，但也想在同生同长的碧海苍林才好。碧海苍林，如此圣地，乃是父神赐予帝君成长的地方，怎可被我等去叨扰？怎是叨扰？我同小白最重要的事，也该让八荒的众神在碧海苍林一同喝一道喜酒。方显正重。帝君为了凤九，竟然愿意打开碧海苍林。母君。母君，出事了！苗洛偷走了圣物血泪，雪阳魔君，请你立刻前往大殿。什么？啊啊啊、失踪了！堂堂魔族魔君，活要见人，死要见尸。是。下一步，还请魔尊指示。待我修炼完毕，即刻冲破结界。是。我今日在这儿会你，实是受了白翼上神的请求。我还以为你是受了白真的托付，也要来训斥我一二。训斥。普天之下，四海八荒，谁敢训斥你呀、啊？我和小白大事已定，你们按辈分，如今都强出我一头。那是。哎，神魔大战的时候，白毅曾在你麾下抗敌，这数十万年来，他听你说的话，都还不如今日你说的多。本来你的一番话，他是不敢智慧的。可凤九是他的心肝宝贝，就这么被你拐走了，他这心下如何能平？你可知道，他是不赞成这桩婚事的。哦，哈，倒不是嫌你俩辈分悬殊，而是凤九实在为你吃过太多苦。凤九当年为你做的那些事。白毅现在已经全部都知道了，身为父亲，他甚感痛心，对你呀、啊、是耿耿于怀。他的心情，我可以理解。哦，你理解？嗯，你做过父亲吗？不过如今，小九一心要向着你，你又在冰藏之礼上弄得人尽皆知。白毅自然不便说些什么，所以，他让我来问问你，不知你愿意给凤九一个怎么样的未来？白毅上神需要本君一个承诺，本君了然，本君亦可给，但这个承诺，却不同于寻常儿女的婚约盟誓。不知是个怎么样的承诺。世间之事，变数甚多，每每无常。未来如何，本君亦算不出。若他白家想要问本君要一个未来，只怕是一纸空约。我不知能否给小白一个岁月静好。安康美满，但却愿许小白一个自由。自由，对
，自由。小白性子活泼，本君愿由他由着自己的心性任意生长，只要本君为他的夫君一日，便不会强迫他做任何事。小白所做的任何决定，皆由他喜欢。我爹同意了。嗯。那，你到底是同我爹讲了什么，他才同意的？干什么呀，神神秘秘的？你到底同我爹讲了什么？你不需要知道。还不说，神神秘秘的，快说。到底同我爹讲了什么？我说了，我要带你去我的老家碧海苍林补办婚宴，那里风光宜人，方便你好好调理身子，顺道再多生几只小狐狸。你又骗人！我没有骗你。玩累了吧？嗯，玩累了就睡会儿，乖乖睡。